Bir önceki videoda kanınızdaki şeker yoğunluğunun ya da glikoz yoğunluğunun 80 mg bölü desilitre olmasının 1 dereceye kadar normal açlık kan şekeri olduğunu gördük. Eğer 8 saattir bir şey yemediyseniz ya da diğer e, hatırlıyorsanız havalı bir kelime, havalı bir söz kullanmıştım preprandiyel diye yemekten önceki kan şekeri demiştik preprandiyel. Evet çok güzel. Bu videoda yapmak istediğim şey çünkü 80 mg bölü desilitre aslında bana çok bir şey söylemiyor ve bunun tam olarak ne kadar şeker ettiğini bilmiyorum. Yapmak istediğim şey bunu farklı birimlere çevirmek. Böylece bunun vücudumuzda ne kadar şeker ettiği kavramını da daha iyi oluşturabiliriz. Bu yüzden hemen şurada birazcık birim analizi yapalım. Birim analizi. 80 mg bölü desilitre. Eğer desilitrede 80 mg'ımız varsa, söz ettiğimiz şey bu değil mi? Bu normal bir açlık kan şekeri seviyesi. 80 mg bölü desilitre. Desilitrede 80 mg. Şimdi bunun litrede ne kadar olduğunu düşünelim. Bir desilitre litrenin onda biridir. Eğer birimler birbirine götürsün istersek desilitreyi paya yazmak isteriz. Bu yüzden de litrede ne kadar desilitre olduğunu bilmek isteriz. Burada şu ve şu birbirini götürür. Bir litrede 10 desilitre vardır. Bu da bize 80 çarpı 10 yani 800 miligramı verir. Desilitreler birbirini götürür. Litrede 800 miligram. Peki, şimdi eğer bunları gram birimiyle söylemek istersek, o miligramdan kurtulmak için çarpabiliriz. Ve bunu paydaya koyarız. Ve gramı paya koyarız. Bir gram 1000 miligramdır. Bir kez daha miligramlar birbirini götürür ve 800 bölü 1000 elde ederiz. Yani 800 bölü 1000 demek ki litrede 0.8 gram eder. 0.8 gram. Ve sonra normal insan vücuduna göre yorumlamak için ki ben buna internetten baktım ortalama insan vücudu ben kendimin 1.80 boy ve 68.5 kilo olduğumu varsayıyorum. Yani ben ortalamaya oldukça yakınım. Ve ortalama insan vücudunda 5 litre kan olduğunu söylüyorlar. Bu durumda şuradaki litrede 0.8 gramı 5 litre bölü ortalama insan ile çarpalım. Elbette daha küçük bir insanın damarlarından daha az, daha büyük bir insanın damarlarından daha çok kan akıyor olacak ama ondan bahsetmiyoruz. Buradaki ortalama bir insan litreler birbirini götürür ve biz 0.8 çarpı 0.8 çarpı 5 eşittir 4 elde ederiz. Ve sonra her ortalama insan için gramları buluruz. Her insan için 4 gram. Ve bu 4 gramın ne olduğu konusunda bir fikir elde etmek isterseniz, bir çay kaşığı 4.2 grama eşittir. Yani 4 gram hemen hemen bir çay kaşığıdır. Böylece 4 gram yaklaşık her insan için bir çay kaşığı glukoz demektir. Yani tüm kan dolaşımımızda yaklaşık bir çay kaşığı şeker bulunur. Ve bununla hücreleriniz yapmaları gereken şeyi yaparlar.